Buon pomeriggio a tutti cari amici di Binomania, oggi mi trovo presso la riserva naturale Palude Brabbia e vorrei iniziare questa video recensione raccontandovi un breve aneddoto. Nel 1999 Kevin Busarov, un brillante programmatore informatico americano, visitò un negozio di telescopi a Newport Beach in California e si innamorò della cosiddetta guardia di confine, era un binocolo di produzione cinese nel formato 25-40%. Quello fu l'incipit che lo portò alla commercializzazione di un'ampia gamma di binocoli astronomici e naturalistici e alla metamorfosi dell'azienda Oberwerk. Dopo anni di esperienza maturata in questo settore, Busarov nel 2018 presentò sul mercato una nuova gamma di binocoli angolati di alta qualità che traevano ispirazione dai suoi strumenti prediletti. Il mio aiuto BG100IC ormai fuori produzione e il Kowa e l'Ender Prominar 32x82 con ottica la fluorite. Su Binomania e su questo canale avete potuto leggere le mie impressioni sui binocoli da 100 mm e da 70 mm. Oggi è la volta di parlarvi del corretto compromesso tra peso, maneggevolezza, luminosità e potenza, ossia il BT82 XL ED che costa 1649 euro e beneficia di 3 anni di garanzia. Però prima di entrare nel vivo di questa recensione vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi a questo canale premendo il pulsante qui in basso. Ci vediamo tra poco dopo una breve sigla. Questo binocolo è disponibile in due colorazioni, questo elegantissimo bianco definito White Pearl e un grigio più teutonico denominato un po' ironicamente Big Eyes, ossia Grandi Occhi. Entrambi presentano degli elementi di colore rosso anodizzato, come vedete, che donano un tocco di classe e di vivacità e che riprendono in parte la forcella dedicata. Gli acronimi della sigla sono facilmente comprensibili, BT significa telescopio binoculare, XL extra luminoso ma anche extra leggero, mentre HD dotato di ottiche di buona qualità anche se in realtà sulla cella che contiene il doppietto è ben visibile la scritta APO. Ciò che mi piace particolarmente dell'Oberberg da 82 mm è la sua leggerezza. Grazie allo scafo in lega di magnesio infatti pesa 4630 grammi senza tappi e oculari e grazie all'ottima maniglia con sistema piccatinni si regge e manovra perfettamente. Oltretutto questo sistema permette il montaggio di innumerevoli accessori. La cura preferita poi per la realizzazione è ben evidente. La vernice è stata applicata senza imperfezione e tutti i particolari sono molto curati. Inoltre il piedino atto sostenere è dotato di due fori per il corretto inserimento sulla forcella nonché una filettatura con i passi universali da un quarto e tre ottavi che consentono il montaggio anche sulle comuni teste video per la fotografia. I paraluci degli obiettivi poi sono estraibili e i tappi in metallo si avvitano all'interno di una filettatura precisa. Per quanto riguarda il sistema di messa a fuoco, come la prassi in questa categoria, anche l'Oberwerk BT82 XLD propone una messa a fuoco singola su ogni oculare. Per il fissaggio degli oculari è presente un anello interno in teflon che blocca gli accessori nell'apposita sede con un semplice movimento e rotazione. L'esemplare che ho testato ha accettato tutti gli oculari astronomici che avevo disponibili al momento, sia per quanto riguarda il bloccaggio sia per quanto riguarda il raggiungimento del punto di fuoco. Ho provato ad esempio gli oculari Vixen SS Wide, i Vixen LV Wide, i Doctor UVA 12 mm e altri ancora. Soltanto lo Zoom Bader Zoom Mark 3 pescava fuoco sino a 40 metri senza raggiungerlo all'infinito. Per quanto riguarda la distanza minima di messa a fuoco con gli oculari di serie, quindi da 14 mm di focale che danno 32 per, ho stimato una distanza minima di messa a fuoco di circa 28 metri. Da questa distanza occorre ruotare l'oculare di un giro completo per raggiungere l'infinito. Per questo motivo ritengo sia anche ben utilizzabile, come in questo caso, dalle torrette di avvistamento di un'oasi, non solo per ammirare il paesaggio ma anche per osservare la vifauna locale. 
Questo binocolo inoltre è composto da un doppietto dotato di lenti FK61 ID che forniscono un'ottima resa di colori, un alto contrasto e ovviamente una buona correzione dell'aberrazione cromatica. Vi ritengo quindi adatti anche all'osservazione terrestre. Questo binocolo può utilizzare la maggior parte degli oculari astronomici con un diametro del barilotto di 31,8 mm. Il distributore italiano tuttavia fornisce di serie una coppia di oculari come vi ho già detto da 14 mm che sviluppano 32 ingrandimenti. Ci sono però inoltre in vendita altre due coppie di oculari. Trovo comunque che i 32 per in dotazione siano molto performanti e garantiscono un discreto comfort. Alla distanza interpupillare di 65 mm ad esempio sono distanti tra loro di 15,4 mm, quindi molti osservatori potrebbero utilizzarli soltanto con i paraluci abbassati. La distanza interpupillare minima che ho riscontrato è di circa 54 mm. L'estrazione pupillare inoltre è sufficiente anche per i portatori di occhiali ed è presente un paraluce di gomma abbastanza morbido, ruotabile, senza stop prefissati. Sono inoltre disponibili altri due serie di oculari da 22 mm, circa 20 per, e da 7 mm che forniscono 64 ingrandimenti. Comprandoli insieme si potrà anche beneficiare di uno sconto. Per analizzare le aberrazioni cromatiche e geometriche mi sono limitato a utilizzare gli oculari in dotazione. È ovvio che con oculari molto più costosi dallo schema ottico complesso la situazione potrebbe anche essere migliore. Osservando il paesaggio nelle migliori condizioni di illuminazione l'aberrazione cromatica è contenuta molto bene e si percepisce talvolta ma in maniera poco significativa soltanto nelle forti condizioni in controluce sui soggetti luminosi come ad esempio le sfere distanziatrici dei fili dell'elettricità dove si può notare un lievissimo alone blu intorno al contorno delle sfere, oppure intorno alle sagome dei rapaci sempre in controluce. Si nota anche un po' di aberrazione cromatica laterale nei pressi dei bordi del campo, che si rivela maggiormente come un alone viola-verde intorno alle immagini molto luminose, a partire da circa l'80% dal centro del campo. Con gli oculari che forniscono 32 per analizzando le immagini e i bordi si nota soltanto una lievissima curvatura di campo che è quasi inesistente. Anni fa era praticamente impossibile beneficiare di oculari del genere nella dotazione di serie di un binocolo. Per verificare la presenza di distorsione ho invece ho inquadrato un filo dell'alta tensione e la parete verticale di un'abitazione. È visibile una lieve concavità nei pressi del bordo del campo, la cosiddetta distorsione a cuscinetto, ma tale aberrazione è utile per evitare l'effetto palla rotolante che disturba nel panning, che sarebbe il rapido movimento del binocolo in orizzontale durante le osservazioni terrestri. Pensando maggiormente alle osservazioni astronomiche è stato più importante per me verificare la distorsione angolare di ingrandimento che consiste nella variazione di dimensione degli oggetti inquadrati man mano che si avvicinano al bordo del campo. In questo caso gli oculari di serie hanno fornito un'ottima prestazione. Ritengo quindi che i progettisti di Oberwerk abbiano cercato di trovare un esatto compromesso per consentire sia delle ottime osservazioni terrestri sia che delle ottime osservazioni astronomiche. Esplorando il cielo stellato si percepisce la presenza di un po' di astigmatismo verso i bordi estremi del campo. Queste aberrazioni geometriche sono imputabili agli oculari, infatti svaniscono ad esempio utilizzando un oculare Doctor UVA 12,5 mm la cui coppia però costa più del binocolo. La prima piacevole constatazione nell'uso pratico che ho riscontrato è stata la perfetta collimazione che si è rilevata ottima ben oltre i 64 per garantiti che sono poi quelli forniti dagli oculari prodotti da Oberwerk. In ogni modo la collimazione è avverabile attraverso le chiere eccentriche degli obiettivi come ho illustrato in questo lungo articolo, qua sotto trovate il link. Vi consiglio tuttavia di rivolgervi sempre al vostro rivenditore di fiducia. Ho apprezzato anche il treppiede con la forcella, in questo caso è il modello più grande, dato che sto ancora testando la gigantesca versione da 127 mm. Usato con l'82 mm ne ho apprezzato la fluidità e il contenimento delle vibrazioni. I movimenti sono fluidi, si sfrutta bene anche allo zeni dei paracolpi, sono posizionati perfettamente dove potrebbero servire. Ottimo anche il treppiede che è un perfetto mix tra peso, qualità e contenimento delle vibrazioni. 
La differenza rispetto alla mera versione cromatica rifinita HD si nota soprattutto quando è necessario spingere questo binocolo per ottenere soddisfazioni su soggetti ostici come eri e rapaci in controluce oppure dettagli a lunga distanza. In tale frangente la miglior correzione ottica unita a un ottimo contrasto potrà non soddisfare anche gli appassionati esigenti che hanno ad esempio avuto modo di osservare in binocoli più costosi, anche se ovviamente la correzione dell'aberrazione cromatica non è a livello di un binocolo alla fluorite. Grazie al vetro FK61 foriero di un buon indice di rifrazione, direi che è molto simile all'FLP51, quindi sono definiti ED, mentre invece l'FLP53 lo potrei definire un super ED. In ogni caso, grazie come dicevo al buon indice di rifrazione e all'ottimo trattamento multistrato antiriflesso, le immagini sono nitide e contrastate con colori reali. Il diametro da 82 mm inoltre è molto più sfruttabile con la normale turbolenza diurno rispetto ad esempio a prodotti dal diametro superiore. Per questo motivo ve lo consiglio a spara tratta nella maggior parte degli utilizzi. Venendo invece all'osservazione astronomica vi posso confermare che un binocolo angolato da 45 gradi, seppur non sia comodo come un 90 gradi, risulta comunque più universale e grazie anche alla forma della forcella non è un grande problema poter osservare lo zenide, soprattutto se si è dotati di un'ottima sedia. Nell'uso astronomico direi che è utile suddividere la mia esperienza in due parti, quella riguardante le osservazioni a grande campo e basso ingrandimenti e le osservazioni lunari e planetarie. Nel primo caso ho apprezzato l'ottima puntiformità stellare al centro del campo, che è molto simile a quella di un rifrattore. Grazie allo schema ottico degli oculari inoltre è possibile beneficiare di un campo apparente di 70 gradi, quasi totalmente corretti, che sono perfetti ad esempio per ammirare le Pleiadi, oppure le Iadi, oppure Orione, che ormai si vedono tranquillamente dopo la mezzanotte. La massa stellare M13 nella costellazione di Ercole inizia a mostrare un'esplosione di stelle ai bordi, mentre il doppio ammasso di Perseo sotto un buon cielo è veramente spettacolare. La possibilità di cambiare oculari è un valore aggiunto rispetto ai classici binocoli con prismi di porro e ingrandimenti fissi, generalmente i classici 20x80 e 30x80, ed è anche possibile utilizzare dei filtri dedicati. Dal giardino di casa ho osservato tranquillamente varie galassie nella costellazione dell'Orsa Maggiore, M13 come vi ho detto nella costellazione di Ercole, oppure la nebulosa M57, ma ho anche apprezzato la luminosità di questo binocolo osservando la grande nebulosa di Orione, da un cielo mediamente inquinato a mille metri di altezza in una notte senza luna. La presenza di vetri FK61 tuttavia si apprezza particolarmente nella visione della Luna e dei pianeti. L'Oberwerk 82 infatti ha mostrato senza problemi decine di crateri lunari, rime, domi e rupi con un contrasto e una nitidezza prossima a quella di un rifrattore ED da 100 mm di diametro di pari focale. Non è tuttavia un binocolo dedicato per le osservazioni planetarie, ma ho percepito ugualmente la grande macchia rossa su Giove oppure alcuni dettagli nell'atmosfera di Saturno, come lo scurimento dei poli, avvalendomi di oculari da 4 mm di lunghezza focale. In estrema sintesi ritengo che l'Oberwerk BT82 XLD sia un binocolo tuttofare, di buona qualità fornito a un prezzo veramente interessante. Ho apprezzato infatti lo sforzo dell'importatore di mantenerlo in linea con il prezzo americano. Calcolate ad esempio che per acquistare un Cow Highlander a florita è necessario investire circa 3.600 euro, anni fa costava addirittura molto di più, in ogni caso oltre il doppio. Non è luminoso come un binocolo da 100 mm, ma è decisamente più trasportabile. Personalmente, ho avuto modo di vedere anche la versione grigia, ho apprezzato molto quella bianca, che ritengo più professionale e devota ai gusti degli astrofili. Anche la forcella mi è passa ben realizzata. È giunto ora il momento di parlare dei pregi e dei difetti. Tre pregi potrei citare, innanzitutto la costruzione e le rifiniture e l'apertura libera di prismi di 24 mm, la distanza interpupillare che è data anche ai più piccoli e la presenza di vetri di buona qualità con ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica. È nitido e contrastato, la collimazione di questo esemplare di serie era perfetta sino a circa 100 per. Inoltre sussiste la possibilità di osservare anche la Luna e un poco i pianeti. È una perfetta via di mezzo tra il 70 mm e il 100 mm, ben sfruttabile anche di giorno a bassi ingrandimenti. Questo esemplare non aveva problemi con tutti gli oculari astronomici che ho utilizzato, tranne l'eccezione del Bader Zoom che vi ho anticipato prima. Mi pare inoltre sia stato migliorato l'imbocco degli oculari rispetto alla demo del 100 mm che provai lo scorso anno durante il periodo di Natale. 
Inoltre è disponibile sul sito ufficiale della Oberwerk una marea di accessori personalizzati, dalle montature ai treppiede, ai filtri solari, agli oculari e così via. Per ciò che concerne i difetti, da quanto evidenziato durante il test, potrebbe non andare a fuoco con alcuni oculari astronomici, quindi secondo me è sempre utile fare una prova. Inoltre consiglio chi possiede una distanza interpupillare inferiore a 66-67 mm di verificare il comfort degli oculari, che hanno in paraluce infatti un po' grandi. Prima di terminare vi ricordo che l'Oberwerk BT82 XLD costa 1649 euro, comprensivi di una coppia di oculari e di una robusta valigia di alluminio e beneficia inoltre di 3 anni di garanzia. Io vi saluto, ci vediamo su questo canale YouTube, sul sito ufficiale e sui social associati. Se ancora non lo avete fatto, potete iscrivervi a questo canale cliccando sul logo di Binomania qui in alto a sinistra. Buone osservazioni a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!